Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar soli-soliha yang dirahmati Allah? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Meskipun kita belajar jarak jauh Bukan halangan bagi kita untuk tetap semangat menuntut ilmu Allah sangat mencintai orang-orang yang saling menyayangi Salah satu contohnya adalah Kita harus mengucapkan perkataan yang baik kepada saudara-saudara kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata yang baik adalah sedekah. Bagaimana perasaan kalian jika ada yang mengucapkan perkataan yang tidak baik? Salah satu cara kita untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain adalah dengan menggunakan kalimat perintah Kali ini Bu Guru Tini akan menyampaikan yang pertama bagaimana cara mengucapkan kalimat perintah yang baik dan sopan Yang kedua bagaimana cara menuliskan kalimat perintah yang baik Yang ketiga bagaimana Cara mengidentifikasikan suatu kalimat perintah yang terdapat di dalam bacaan Yuk teman-teman kita saksikan penjelasan berikut ini Soli-soliha kalimat perintah adalah kalimat yang berisi meminta atau menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu Ciri-cirinya adalah satu Menggunakan partikelah atau partikelkan Dua Berpola kalimat predikat subjek Tiga Menggunakan tanda seru Empat dalam berkomunikasi, kalimat perintah berintonasi naik di awal dan berintonasi rendah di akhir. Kelima, agar terlihat baik dan sopan dalam menggunakan kalimat perintah, jangan lupa gunakan kata tolong. Kalimat perintah dibedakan menjadi empat macam. Yang pertama, kalimat perintah biasa. Contoh kalimatnya, matikan televisinya. Yang kedua, kalimat perintah permintaan. Contoh kalimatnya, tolong matikan kran itu. Yang ketiga, kalimat perintah ajakan. Contoh kalimatnya, ayo kita berolahraga agar badan kita semakin sehat. Yang keempat, kalimat perintah suruhan. Contoh kalimatnya, tutuplah pintu itu. Bermain di rumah Selama pandemi COVID-19, Nina dan Inu tidak diperbolehkan untuk bermain di luar rumah bersama teman-temannya Demi menjaga kesehatan Mereka hanya bermain di dalam rumah dan halaman rumah saja Mereka tidak saling mengganggu dan saling bertukar mainan Hari minggu yang cerah ini, ketika Ino sedang asik bermain Lego, tiba-tiba Nina datang menghampiri Ino untuk mengajaknya bermain. Nina mengajak Ino bermain dampu bulan di halaman rumah.
Dik, ayo temani kakak bermain dampu bulan Yuk kak, dengan senang hati Ino juga sudah bosan main lego Bereskan dahulu mainan legomu Kakak tunggu di halaman rumah ya Baik kak, Ino bereskan mainannya dulu Selesai membereskan mainannya, Ino menyusul Nina bermain dampu bulan. Mereka bermain dengan sangat gembira dan rukun. Setelah kalian membaca wacana bermain di rumah, sekarang tugas kalian adalah mengidentifikasikan kalimat perintah yang terdapat dalam wacana tersebut. Kerjakan di buku tulis dengan menggunakan tabel yang ibu guru contohkan Nah, soli-soliha penting sekali ya bagi kita Belajar kalimat perintah Agar menambah kerukunan dalam berkomunikasi karena kita tahu kapan dan bagaimana cara yang tepat dalam menggunakan kalimat perintah sesuai dengan intonasinya. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu menjaga kerukunan di mana saja dan kepada siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh